Innanzitutto c'è lei, Pamela Perricciolo, Chiara Vallese Doc e l'agente di Pamela Prati, la subred televisiva finita al centro dello scandalo gossip del momento, il matrimonio annunciato e poi saltato con il misterioso Marc Caltagirone. Sullo sfondo di una vicenda nata come un chiacchiericcio da giornale tabloid e che ora sta lentamente declinando verso le aule dei tribunali, c'è tutta la serie dei personaggi che ruotano intorno alla città delle preserre. Canale 5 intervista un avvocato, anch'esso di Chiara Valle, che rappresenta una delle possibili persone offese. Sui social spuntano le foto di una parrucchiera, manco a dirlo Chiara Vallese, spacciata per la fantomatica parente di un altro protagonista dell'intreccio sentimentale tra la Prati ed il suo Mark. E poi altri nomi, altre immagini rubate alla loro quotidianità di periferia e rimbalzate sul grande palcoscenico mediatico di Barbara D'Urso. Chiara Valle si ritrova così suo malgrado famosa. Restano tuttora da stabilire gli eventuali danni causati e se ce ne siano stati o meno. Di certo, qui sul posto, tutti ricordano con grande affetto l'arrivo in grande spolvero delle due Pamela, la Perricciolo e la Prati, nei mesi scorsi proprio a Chiaravalle per una serata di musica e divertimento nel quartiere Pirivoglia. Sorrisi, abbracci che oggi stridono clamorosamente con gli stracci che volano quasi ogni giorno nel prime time serale delle reti Mediaset. Marc Altagirone esiste o non esiste? Se è tutta una farsa, chi l'ha pensata e perché? E qual è il ruolo effettivo della Perricciolo in tutta questa storia? Lei è l'unica fino ad ora ad essere andata in televisione per chiedere formalmente scusa e ammettere la sua quota di responsabilità. Molto presto però, da quello che si è capito nell'ultima puntata della telenovela, non sarà più la D'Urso a chiedere conto di quanto accaduto, ma la magistratura. Le querele già fioccano e tutti si preparano a trasferire lo show dai brillanti salotti di Canale 5 alle grigie stanze dei palazzi di giustizia.